तो देखिए मेरा केक है ना बिल्कुल मार्केट जैसा देखिए कितना सुंदर और ये देखिए कितना सॉफ्ट बिना गैस जलाए हमने बनाकर तैयार हो किया है और ना ही इसमें हमने आप देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कितने साधारण ढंग से मेरा केक बनकर रेडी हो गया है तो आप जरूर देखिए और कुक बेजित मंजू में आपका बहुत बहुत स्वागत है और चलिए वीडियो हम बनाना शुरू करते हैं तो चॉकलेट बेस्ट केक बनाने के लिए हमने लिया है दो पैकेट बेस्ट टूटी फूटी ब्रेड और ये व्हीपिंग क्रीम बीट करके रखा हुआ है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ब्रेड के जो भी सारे किनारे हैं इनके किनारे को हम अच्छे से निकाल देते हैं और ये किनारे हैं जो निकलते हैं ना ये छोटे छोटे टुकड़े इनको आप जैसे सब्जी बना रहे हैं या कुछ तो उसमें भी आप इसे मतलब पाउडर बनाकर डाल सकते हैं इससे क्या होता है कि ग्रेवी का जो गाढ़ा ग्रेवी बन जाता है तो हमने सारे स्लाइस मतलब निकाल दिए हैं किनारों को स्लाइस के तो ये जो बिस्किट हमने लिया है इसको अच्छे से हम निकाल लेते हैं ये छोटा पैकेट है दस रुपए वाला तो दो पैकेट हमने लिया है इसको हम तोड़ लेंगे और तोड़ के इसको मिक्सी जार में अच्छे से हमें मतलब जैसे चॉकलेट डार्क चॉकलेट मेल्ट करते हैं उसे उसी तरह हमें इसको तैयार करना है तो देखिए मैं कैसे तैयार करती हूँ इसको हम मिक्सी जार में पहले डाल देते हैं और फिर इसमें डालेंगे दो चम्मच दूध ज़्यादा दूध नहीं डालना है बस दो चम्मच देखिए कितना सुंदर बनकर मेरा पेस्ट तैयार हुआ है ठीक ना वैसे ही जैसे कि हमारी डार्क चॉकलेट मेल्ट की हुई होती है अब हम शुगर सिरप बनाएंगे तो उसके लिए हमने लिया दूध और उसमें डाल दिया हमने डेढ़ चम्मच पाउडर शुगर जो कि फटाफट मेल्ट हो जाएगी और हमने लिया है एक प्लेट और इसमें थोड़ा सा वो चॉकलेट लगा देते हैं और फिर रखते हैं अपना ब्रेड और ये फिर शुगर सिरप लगाएंगे देखिए कितना इजी तरीके से मेरा केक बनकर तैयार हो जाता है और अगर आपको बर्थडे केक बनाना है या मतलब बड़ा केक चाहिए कुछ भी क्रिसमस केक तो आप इसको ये तो बच्चों के लिए है बहुत ही सुंदर मतलब स्वादिष्ट केक और अगर आपको बड़ा चाहिए तो आप क्वांटिटी इसकी बढ़ा सकते हैं अगर ब्रेड बढ़ाएंगे तो मुझे बिस्कुट भी मतलब बढ़ाना पड़ेगा चार पैकेट बिस्किट छः पैकेट बिस्किट अब हम इसी स्लाइस को रखते हुए बना लेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर ऐसे ही मेरे नई नई रेसिपी देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तो इसी तरह ब्रेड को रख के पांच ब्रेड थे हमारे तो हमने सारे को तैयार कर लिया है सबसे ऊपर चॉकलेट को अच्छे से लगा देती हूँ क्योंकि ये लास्ट में मतलब इसको दिखना चाहिए तो सबसे ज़्यादा थोड़ा लगाना पड़ेगा अच्छे से हमने देखिए लगा दिया है और एक गिलास में हमने नोजल डाल के पाइपिंग बैग को तैयार किया है तो इसमें व्हीपिंग क्रीम को हम डाल देते हैं और अगर आपके पास व्हीपिंग क्रीम नहीं है या नहीं डालना चाहते तो जैसे हमने दो पैकेट बिस्किट लिया था आप चार पैकेट बिस्किट से मतलब वो चॉकलेट बना सकते हैं तो उसी से हमारा चारों तरफ जो है सब भर जाता है पूरा अच्छे से केक बनकर तैयार हो जाता है ये किनारे जो होते हैं इसको हम बिस्किट से भी भर सकते हैं हमारे पास क्रीम थी तो हमने सोचा इसमें लगा देती हूँ और इसका थोड़ा लुक भी चेंज हो जाएगा तो आप देखिए ऐसे हम नोजल से चारों तरफ मैं लगा रही हूँ और इसको इसी तरह भी रख सकते हैं लेकिन इसे थोड़ा और अलग लुक देने के लिए मैं इसे थोड़ा चारों तरफ लगाने के बाद बताती हूँ कि मुझे करना क्या है तो मैं स्पून की सहायता से इसे हम बराबर कर देते हैं क्योंकि ये मेरा चौकोर दिखे बहुत ही अच्छा डिज़ाइन दिखे इसलिए मैं इसे अच्छे से कर देती हूँ तो देखिए मेरा अच्छे से मतलब इवन हो गया है और आप इसके ऊपर चॉकलेट भी लगा सकते हैं तो ये डार्क फॉरेस्ट बन जाएगा लेकिन मैं कुछ इसका अलग लुक दूंगी वो तो सभी बनाते हैं तो जो हमने स्टार नोजल लिया है उससे हम स्टार बनाएंगे देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहा है ये तो छोटे छोटे स्टार हम चारों तरफ इसके रख देते हैं आप पांच स्टार भी रख देते हैं अगर आपके पास चेरी है कुछ भी तो आप डाल सकते हैं तो हमने छोटे छोटे स्टार रख दिया इसके ऊपर मैं टूटी फूटी डालूंगी ये मेरा होम मेड टूटी फूटी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी बहुत ही आसानी से घर में टूटी फूटी बनकर तैयार हो जाती है और बिल्कुल शुद्ध होता है अपना घर का बना हुआ तो लीजिए हमने चारों तरफ टूटी फूटी लगा दी है और देखिए कितना सुंदर केक वाव इसका तो लुक ही बिल्कुल चेंज हो गया और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखिए है ना बिल्कुल मार्केट जैसा 
अब इसको मैं थोड़ा काट के दिखाती हूँ इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखते हैं लेकिन मैं सेम टाइम तुरंत इसको काट देती हूँ देखो इसमें कैसे घुस रहा है देखिए इतना स्पंजी इतना सॉफ्ट क्योंकि हमने आटे वाले ब्राउन ब्रश से बनाया है अगर आप मैदे से बनाते हैं तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और ये ब्राउन बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत ही मतलब नुकसान भी नहीं करता ये भी हम कह सकते हैं तो देखिए कितना स्पंजी है काट रही हूँ मैं ये देखिए बहुत ही है तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा और कुक वेज मंजिल में बस आज के लिए इतना ही अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू